আজকের এই লেসনে আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে মাই স্কোয়ার ডাটাবেসকে আমরা কানেক্ট করব আমাদের ডাটাবেস লাগবে কারণ হচ্ছে আমাদের এই ফার্স্ট নেম মিডিল নেম লাস্ট নেম অর্থাৎ ইউজার যে ভিন্ন অন ইনফরমেশনগুলো দিয়ে আমাদের সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন করতেছে এই ডাটাগুলো তো আমাকে কোথাও স্টোর করে রাখতে হবে এই স্টোর করার জন্যই আসলে আমরা ডাটাবেসকে ইউজ করতেছি আমাদের সিস্টেমে যত ইনফরমেশন থাকবে সব কিছু একটি ডাটাবেজ আমাদের সেভ করে রাখবো আর সেই ডাটাবেসটি হচ্ছে মাই স্কুয়েল ভিন্ন ধরনের ডাটাবেজ রয়েছে মাই স্কুয়েল ওরাকল তবে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের জন্যই আমরা মাই স্কুয়েল কেই আমরা ইউজ করব আর ডাটাবেসের মূলত কনসেপ্ট সব ডাটাবেস প্রায় একই রকম সামান্য কিছু পরিবর্তন থাকে কারোর সুবিধা একটু বেশি থাকে কারোর সুবিধা কম থাকে এই জাতীয় জিনিসগুলো একটু পরিবর্তন হয় কিছু ফাংশন পরিবর্তন হয় কিন্তু মূল যে কনসেপ্টগুলো আপনাদের সবগুলো মোটামুটি সব ডাটাবেসেই সেম আপনি যদি একটি ডাটাবেস ভালোভাবে শিখতে পারেন অন্যান্যগুলো খুব সহজে আপনি আয়ত্ব নিয়ে আসতে পারবেন ডাটাবেস নিয়ে যদি কারো বেশি প্রবলেম থাকে আমরা ডাটাবেস নিয়ে আলোচনা করব ডিটেলস আলোচনা করব তারপরও আরও বেশি যদি কারো প্রবলেম থাকে আমার প্লেলিস্টে আরেকটি সিরিজ রয়েছে যেখানে আমি ডাটাবেস নিয়ে অনেক ডিটেলস আলোচনা করেছি আপনি সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন এটিগুলো আপনাদের খুবই উপকারে আসবে মাই স্কুল ডাটাবেসকে আমাদের আসলে পিসিতে বা সার্ভারে সেট আপ করতে হয় যে আপনি ডাটাবেসটিকে কি কোন ডাটাবেস ইউজ করতে চাচ্ছেন সেই ডাটাবেসটি আসলে আপনাদের সেট আপ করে নিতে হয় আমরা যদি জ্যাম্প ইউজ করি জ্যাম বা ওয়াম এই জাতীয় যদি সফটওয়্যারগুলো ইউজ করি তাহলে এখানে আসলে ওই জ্যাম বা ওয়াম এর ভিতরে আসলে সব কিছু একটি প্যাকেজ আগারে থাকে অর্থাৎ সব কিছুর ভিতরে আপনি অলরেডি দেয়া থাকে যে আপনি যদি একবার জ্যাম ইনস্টল করেন এর সঙ্গে সঙ্গে আপনি অ্যাপাসি সার্ভারও ইনস্টল হয়ে যায় এবং মাইস্কোয়াল ডাটাবেসও কিন্তু ইনস্টল হয়ে যায় দেখেন আমরা যদি জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেলটি ওপেন করে এখানে দেখতেছেন আপনি অ্যাপাসি এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপাসি সার্ভার যেখানে আমরা পিএসপি কোডগুলো রান করে এবং নিচে দেখেন আরেকটি সবুজ রং হয়ে আছে মাইস্কুয়াল যেটা ডাবল থ্রি জিরো সিক্স ফোরে রান হচ্ছে এইটাও কিন্তু আমাদের রান হয়েছে এটি হচ্ছে আমাদের ডাটাবেস সার্ভার জ্যাম ইনস্টল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসলে আমাদের এগুলো ডিফল্টভাবে আমাদের ইনস্টল হয়ে যায় নতুন করে আমাদের ইনস্টল করার দরকার হয় না কিন্তু আপনি যদি অন্য কোনো অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করেন যেমন লিনাক্স বা আরও অন্য অন্য সফটওয়্যারগুলো আছে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনি পিএসপি তারপর মাই স্কুয়েল ভিন্ন ধরনের ডাটাবেস আলাদা আলাদা করে ইনস্টল দিতে পারেন আবার আপনার ভিন্ন ধরনের প্যাকেজ পাওয়া যায় সেগুলো ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমি যেহেতু উইন্ডোজ ইউজ করতেছি এখানে আসলে আমি জ্যাম ইনস্টল দিয়েছি আর জ্যাম ইনস্টল দিলে এই অ্যাপাচি সার্ভার এবং মাই স্কুয়েল ডাটাবেস দুটো আসলে ইনস্টল হয়ে যায় তাই নতুন করে আর ইনস্টল করার দরকার পড়ে না আমাদের ডাটাবেস নিয়ে কাজ করতে গেলে অবশ্যই ডাটাবেস সার্ভারটিকে রান করে নিতে হবে আমাদের এখানে অলরেডি রান করা আছে এখান থেকে স্টপ স্টপ করলে এটা স্টপ হয়ে যাবে আবার আপনি স্টার্ট দিলে নতুন করে আবার স্টার্ট হয়ে যাবে আমাদের ডাটাবেসে ঢোকার জন্য প্রথমে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে লোকাল হোস্ট এরপর আপনাকে দিয়ে দিতে হবে পিএসপি মাই অ্যাডমিন পিএসপি মাই অ্যাডমিন এই পিএসপি মাই অ্যাডমিনের সাহায্যে আমরা ডাটাবেসের বিভিন্ন ধরনের অপারেশন আমরা করতে পারি আমাদের পেজটি লোড হচ্ছে এখানে দেখেন আমাদের ডাটাবেসের বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন রয়েছে এখানে আপনি এখান থেকে নতুন ডাটাবেস তৈরি করতে পারবেন এখান থেকে আমরা ক্লিক করলাম ডাটাবেস এই ডাটাবেস এসে এখানে ডাটাবেসের নাম দিয়ে দিবেন ডাটাবেসের নাম দিলাম আমি মনে করেন ব্লগ তারপর এখানে ইউটিএফ এইট জেনারেল সিআই এইটা ইউজ করবেন আপনারা সবাই এখন ইউটিএফ এইট জেনারেল সিআই এই যে এইটি এবার আপনি ক্রিয়েট দিন তাহলে আমাদের ব্লগ নামে একটি ডাটাবেস কিন্তু আমাদের তৈরি হয়ে গিয়েছে এই যে দেখেন ব্লগ এই ব্লগের ভিতরে আমরা ডাটাবেস তৈরি করলাম ব্লগ নামে এই ডাটাবেসের ভিতরে ভিন্ন ধরনের আমাদের টেবিল থাকবে ইউজারের ইনফরমেশনগুলো রাখার জন্য আমাদের ইউজার টেবিল থাকবে তারপর ব্লগ রাখার জন্য আমাদের ব্লগ পোস্ট বা পোস্ট নামে ডাটাবেস সরি টেবিল থাকবে আসলে আমাদের অসংখ্য টেবিল আমরা এই ডাটাবেসে তৈরি করব ধীরে ধীরে আসলে এগুলো আপনি বুঝতে পারবেন তাহলে আমরা কি করলাম আমরা পিএসএমআই অ্যাডমিনের গিয়ে ব্লগ নামে একটি ডাটাবেস আমরা তৈরি করলাম এবার আমরা কি করব আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে ব্লগ নামে যে ডাটাবেস রয়েছে সেটিকে আমরা কানেক্ট করব আমাদের এই ডাটাবেসের যে কানেকশনটি হবে এটি আসলে আমাদের অনেক পেজে লাগবে যার কারণে আমরা এই সম্পূর্ণ আলাদা নতুন একটি পেজে আমাদের এই কানেকশনগুলো আমরা লিখে নিব তাহলে আমি এখানে নতুন একটি ফোল্ডার করলাম ডিবি এই ডিবি ফোল্ডারের ভিতরে আসলে আমি ডাটাবেস কানেক্ট করার জন্য যে ফাইলটি আমাদের দরকার হবে সেটি আমরা তৈরি করব এখানে নাম দেব আমি ডিবি কানেক্ট ডট পিএসপি
তাহলে আমাদের যে ফাইলটি তৈরি হয়ে গিয়েছে এবার আমরা এখানে ডাটাবেসে কানেকশন দেওয়ার জন্য আমরা ভিন্ন ধরনের কোড লিখব আমরা পেজবুক লিখব প্রথমে আপনাকে দিতে হবে সার্ভারের নেম সার্ভার নেম তার নেম সার্ভার নেম ডিফল্ট হয় আমাদের যেহেতু আমাদের পিসিতে যে আমি ইনস্টল করেছে এরকম ডিফল্ট সার্ভার নেম হচ্ছে লোকাল হোস্ট তারপর দিয়ে দিতে হবে আপনাদের ইউজার নেম ইউজার নেম আপনি যদি জ্যাম বা ওয়াম্প ইনস্টল দেন ডিফল্টভাবে এর ইউজার নেম সচরাচর রুট থাকে আপনি চাইলে এটিকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন আপনি যদি অন্য কোনো অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি যখন ডাটাবেসকে সেট আপ দেবেন তখন আসলে আপনাদের এই ইউজার নেম কি হবে সেটা আপনাকে বলে দিতে হয় তারপর পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড ইকুয়াল টু ব্লাঙ্ক বর্তমানে ব্লাঙ্ক যদি আপনি যখন লাইভ সার্ভার ইউজ করবেন তখন আমাদের আসলে পাসওয়ার্ডটি দিয়ে দিতে হবে তারপর আমরা ডিবি নেম অর্থাৎ ডাটাবেস নামটা আমরা কি সেটা আমরা এখানে বলে দেবো আমরা যে নামে ডাটাবেসটি তৈরি করেছিলাম আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই আমরা ব্লগ নামে ডাটাবেসটি তৈরি করেছিলাম এবার আমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমি একটি ভেরিয়েবল নিলাম কানেকশন ইকুয়াল টু এই ডাটাবেসের সঙ্গে কানেকশন করার জন্য আমাদের একটি ফাংশন রয়েছে যেটিকে আমরা মাই যেটিকে আমরা মাই স্কোয়াল আই কানেক্ট বলি এর সাহায্যে আমরা ডাটাবেসের সঙ্গে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনকে আমরা কানেক্ট করতে পারি তাহলে ফাংশনটি আমরা লিখলাম মাই এসকিউএল মাই এসকিউএল আই কানেক্ট ই সিট এটি একটি ফাংশন যেটি কি করবে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে ডাটাবেসের মাই স্কোয়াল ডাটাবেসের সঙ্গে আপনাকে কানেকশন তৈরি করে দিবে সে কিছু প্যারামিটার নেই প্রথম যে প্যারামিটার নেবে সেটা হচ্ছে সার্ভারের নাম আমি সার্ভারের নাম দিয়ে দিলাম তারপরের প্যারামিটারটি নেবে আসলে ইউজার নেম তারপরের প্যারামিটারটি নেবে আপনাদের পাসওয়ার্ড এবার আমরা চেক করবো যে আসলে আমাদের কানেকশন ঠিক মতো হয়েছে কি না ইফ যদি কানেকশন ট্রু হয় যদি এখানে কানেকশন স্টাবলিশ সে করতে পারে তাহলে এখানে সে ট্রু রিটার্ন করবে আর ট্রু রিটার্ন করে আমরা বলবো যে ইকো কানেক্টেড আর যদি ট্রু না হয় তাহলে আমরা বলবো ইলস ইকো not connected আসলে আমাদের তো স্পেসিফিক কোনো একটা ডাটাবেজের সঙ্গে আমাদের কানেক্ট করতে হবে আমাদের ডাটাবেজের নাম ছিল ব্লগ আমি আসলে এই ব্লগ নামে ডাটাবেজের সঙ্গে আমি কানেক্ট করতে চাই তাহলে এখানে ডাটাবেজটির নাম দিয়ে দিতে হবে যে ডিবি নেম তাহলে আসলে আমাদের কি হবে এটি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি মাই স্কুলের ডাটাবেজের সঙ্গে আমাদের কানেক্ট হয়ে যাবে দেখেন কানেক্টেড হয়ে গেছে এবার যদি আমি এখানে ডাটাবেজের নাম চেঞ্জ করে দিই দেখেন এই নামে কোনো ডাটাবেস কিন্তু আমার নাই দেখেন এখানে ওয়ার্নিং দিয়েছে যে নট কানেক্টেড আর একটা ওয়ার্নিং দিয়েছে যে মাই স্কুল কানেক্ট আর নন ডাটাবেস ব্লক দেওয়া অর্থাৎ এই নামে সে ডাটাবেস খুঁজে পাচ্ছে না এবার যদি আমি ডাটাবেস নামটাকে ঠিক দিলাম এখানে মনে করেন যে পাসওয়ার্ড ইউজার নাম আমি ভুল দিলাম এবার দেখেন এবারও কিন্তু আমাদের একটি রোজ দিয়ে দিবে যে অ্যাক্সেস ডিনাইড ফর দ্য ইউজার অর্থাৎ ইউজার নেম ম্যাচ করতেছে না যার কারণে আমাদের একটি ইরর দিয়েছেন এবারও যদি আমরা এই ইউজার নেম ঠিক রেখে পাসওয়ার্ডকে আমরা যদি একটু চেঞ্জ করে দেয় অর্থাৎ ভুল কোনো পাসওয়ার্ড দিলাম দেখেন তারপরেও কিন্তু আমাদের অ্যাক্সেস ডি নাইট বলতেছে তারপরে ডাটাবেসের সঙ্গে কানেক্ট আপনি তখনই করতে পারবেন যখন সবগুলো ইনফরমেশন আপনি সঠিকভাবে দিবেন ঠিক তখন কানেক্ট হবে তার আগে দেখবেন আপনার ডাটাবেসটি কানেক্ট হবে না এই ছিল আমাদের ডাটাবেসের কানেকশন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন এখন আসলে ডাটাবেসের সঙ্গে কানেক্ট করার হয়ে গেছে জাস্ট এখন শুধু আমরা এই যেখানে যেখানে আমাদের ডাটাবেজের সঙ্গে কানেকশন লাগবে সেই সেই জায়গাগুলোতে আমরা এই ফাইলটিকে ইউজ করব ডাটাবেজ কানেকশন যে ফাইলটি রয়েছে সেই ফাইলটিকে আমরা ইউজ করব তাহলে ডাটাবেজের সঙ্গে কানেক্ট করার জন্য আমাদের যে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে মাই স্কুল আই কানেক্ট এই ফাংশনটির হেল্প নিতে হবে যেটি প্রথম প্যারামিটার হিসেবে নেই সার্ভার নেম যেটি আমাদের ডিফল্ট হবে লোকাল হোস্ট তারপর ইউজার নেম আমরা জানি যে উইন্ডোজ যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে তার ডিফল্ট পাসওয়ার্ড জ্যাম বা ওয়াম এগুলো ডিফল্ট পাসওয়ার্ড সচরাচর রুট থাকে সেই রুট তারপর পাসওয়ার্ড ব্লাঙ্ক কারণ আমরা যখনই জ্যাম সেট দিয়েছি তখন আসলে কোনো পাসওয়ার্ড আমরা ইউজ করি নাই যার কারণে ব্লাঙ্ক 
তারপর আপনি ডাটাবেজের নামটি বলে দিবেন আমাদের ডাটাবেজটির নাম ছিল ব্লগ এবার আমরা এই কন্ডিশন চেক করেছি যদি কানেকশন এখানে যদি এই মাইসোয়ালাই কানেক যদি এই ডাটাবেজের সঙ্গে কানেকশন তৈরি করতে পারে তাহলে সে ট্রু রিটার্ন করবে এবার আমরা চেক করতেছি যদি কানেকশন ট্রু হয় তাহলে ইকো বলতেছি কানেক্টেড আর যদি কানেকশন ট্রু না হয় তাহলে আমরা বলতেছি নট কানেক্টেড তাহলে আমরা ডাটাবেজের সঙ্গে কিভাবে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন কানেক্ট করতে হয় সেটি কিন্তু শিখে ফেললাম এরপরে ভিডিওটিতে আমরা কি করব এই ইউজারের যে ইনফরমেশনগুলো আমাদের ছিল সাইন আপ ফর্মে এই যে ইনফরমেশন ফার্স্ট টাইম মিডিল নেম লাস্ট টাইম এইগুলো ডাটা নিয়ে আমরা এই ব্লগ নামে ডাটাবেজে আমরা একটি টেবিল তৈরি করে ইউজার যার এই ইউজার টেবিলের ভিতরে আসলে আমরা এই ইউজারের ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আমরা সেভ করবো যেটা আমরা এর পরের ভিডিওটিতে আমরা দেখব তো তত যে পর্যন্তই আর এখনও যারা আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর ভিডিওগুলো নিয়মিত আপডেট পেতে বেলাইকনে প্রেস করতে অবশ্যই ভুলবেন না তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ